Magandang gabi uli, mga kapatid, mga kababayan. Sabado na naman po ng gabi at oras na naman po ng ating pag-aaral ng Biblia. Katatapos na po natin ng uh, Passion Week series, so magsisimulan tayo sa panibagong series ngayon ng mga Old Testament characters. Kukuha tayo sa mga examples nila ng mga pampalakas ng ating pananalik para sa pagharap natin dito sa pandemic na to. Ang mga matututunan natin sa kanila sa mga examples ng buhay nila in relation to God, our Father. Uh, wago niyo magpanimula mo na tayo ng panalangin. Amang Diyos na takila at banal, salamat po muli sa gabing ito na makakarinig na naman kami na inyong salita na magsisilbing kalakasan ng aming pananalig, ng aming paghawak sa iyo. Hindi naman sa oras ng mga ganito na may pandemic, kundi sa lahat ng oras, lagi nang nais mo na iyong mga anak ay lagi nakakapit sa iyo by faith. Buksan mo po aming mga puso at isipan para naintindihan po namin na iyong mensahe sa amin, sa pangkalahatan at maging sa pang-individual na kalagayan. Ikaw lang po mapapurihan sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus Christo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. In Jesus' name, Amen. Bago tayo magsimula ng ating pag-aaral ngayong gabi, pakinggan muna natin ang isang natatangi awit galing kay kapatid na Jasmine Cruz.
nating lesson sa gabing ito ay tungkol po sa dalawang widows. Uh, bago natin basahin yung uh, passage, magbigay lang po ako ng brief introduction about widows. What does the Bible say about widows? Widows do not work for a living. They are fully dependent on their husbands nung buhay pa or pag na-widow na sila sa kanilang mga anak na malalaki na. Pero kung wala na rin uh, asawa at majilip pa yung mga anak, then they are without a provider dahil wala nga, they don't work for a living, wala silang means. So, what does the Bible say about God in the light of this situation among widows? Okay, sinabi po sa Psalm 68.5 that God is the defender of widows. Kasama po sa kategory ng widows yung mga fatherless kasi pare-paro lang sila mga walang provider. At nagbigay ang Panginoon ng dalawang provision sa Deuteronomy chapter 14 verses 28 and 29 na nagsasabi na lahat daw ng mga nakolektang uh, tithes for three years in a row dapat ay ipunin at ibigay sa templo pang upkeep ng mga widows, fatherless, aliens, at saka yung mga Levites na walang uh, pagkukunan. But especially for widows and the fatherless. So may provision sila through the tithes, accumulated tithes ng three years. Now sinabi naman sa Deuteronomy 24:19 to 22, isa pong provision ng Panginoon na lahat ng mga magagapas, hindi nila sasagadin ang paggapas nila, iiwan nila yung mga dulo para doon sa mga mahihirap at sa mga uh, widows and fatherless. Ang tawag doon namumulot. Naalala nyo nung panahon ni Ruth, nung pagbalik nila sa Israel pagkatapos ng famine, yun ang naging means of living nila. Pagkatapos ng, ng mga regular na, na nag, uh, nagkukuha ng mga ani, sila naman ang kasunod. Pinupulot yung mga natira, yung mga nakuhuli. So, mayroong provision para sa kanila. Because sabi nga ng Panginoon, He is the defender of widows. And in these two particular passages, God used two prophets para tulungan sila. Okay, so basahin natin doon sa unang widow. Ang passage natin ay 1 Kings chapter 17, verses 7 to 16. I will be reading from the New International Version. Sometime later, the brook dried up because there had been no rain in the land. Stay there. Then the word of the Lord came to him, Go at once to Zaripath of Sidon and stay there. I have commanded a widow in that place to supply you with food. So he went to Zaripath. When he came to the town gate, a widow was there gathering sticks. He called to her and asked, Would you bring me a little water and a jar so I may have a drink? As she was going to get it, he called, And bring me please a piece of bread. As surely as the Lord your God lives, she replied, I don't have any bread, only a handful of flour in a jar and a little oil in a jug. I am gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son, that we may eat and die. Elijah said to her, Don't be afraid. Go home and do as you have said. But first, Make a small cake of bread for me from what you have and bring it to me. And then make something for yourself and your son. For this is what the Lord, the God of Israel says. The jar of flour will not be used up and the jug of oil will not run dry until the day the Lord keeps rain on the land. So she went away and did as Elijah had told her. So there was food every day for Elijah and for the woman and her family. For, for the jar of flour was not used up and the jug of oil did not run dry in keeping with the word of the Lord spoken by Elijah. Uh, alisin po lang po yung baka may nasa isip nyo na eh, itong kwento naman to tungkol to kay Elijah. Basically, uh, si Elijah talaga ang, ang uh, focus nitong story incidental lang yung widow but we want to focus on the helpless or seemingly hopeless situation ng widow para makarelate tayo okay. so ang Zaripath ay nasa Sidon which is Phoenicia noong unang panahon equivalent ng uh, Lebanon uh, sa ngayon 
Uh, so itong babaeng byuda na to ay hindi Israelita. Pero siya ay byuda. Ano yung sitwasyon niya? Sabi sa verse 12, what was her situation and how was she trying to deal with it? She was down to the last meal at pagkatapos siya ng kumain ng kanyang anak, eh, maghihintay na siya ng kamatayan kasi wala nang pagkain. Walang wala na talaga sila. Paano ba nangyari ito? Paano sila dumating sa ganitong punto? Kasi nga, mayroong famine. Nabasa natin sa verse 16 na sinabi ni Elijah, until the Lord sends rain to the land. So kasama sila doon sa drought. Walang makain. At dahil wala naman siyang asawa na magpapakain at wala din naman siyang means para maghanap ng pagkain at maliit pa yung anak niya, talagang down to the last meal na sila. And she has accepted her situation na it is their last meal and they are about to die. Into this sin comes Elijah. Okay. Now, ang tanong, do we agree with her conviction and decision that she and her son will not survive their hopeless situation? This is not to be judgmental. Gusto lang natin evaluate na wala na ba talagang ibang option? Wala na ba talaga ibang paraan kundi hintay na lang nila yung kamatayan nila mag-ina? Hindi walang asawang maaasahan. Walang mga kapitbahay na pwede maasahan na pare-pare nga sila affected ng famine, ng drought. So she only has herself at hindi naman niya maasahan ang sarili niya. So from the human point of view, wala talaga. Pero, wala bang Diyos? Wala bang Diyos na pwede tumulong sa kanya, na pwede niyang tawagan? Yung byuda, umabot doon sa punto na yung focus niya nandun doon sa sitwasyon. Kaya hindi niya naisip ang Panginoon. Pero naisip na siya ng Panginoon dahil nga the, the God is the father of the widows. So, pinadala niya si Elijah at just the exact time. The Lord talaga is always perfect sa timing niya. At just the right time na supposed to be last meal na nila. Okay? So, walang faith wala tagang ka-faith faith yung, yung byuda, yung widow, that they will survive this seemingly hopeless situation. Yun ay bago dumating si Elijah. Pero pagdating ni Elijah, tignan natin ang progression. From no faith to having faith. So verse 9, sinabi ng Panginoon kay Elijah na, Go to Zarifat, I have commanded a widow to supply you with food. So, we assume na nakausap na ng Panginoon yung byuda sa so verse 9. And then dumating sa verse 12 si Elijah humihingi ng pagkain na tubig kay widow. So sinabi nga ng widow na nandito na kami sa aming last meal. So sinagot siya ni Elijah sa verse 30 na huwag kang matakot. Tapos sinundan niya sa verse 40 na ito ang mensahe ng Panginoon. So sinabi ni Elijah sa kanya na sinabi ng Panginoon that the jar of, of uh, flour will not be used up and the jug of oil will not run dry. Kaya sunigi ka, sige, gawin mo na yung gagawin mo at magpapatuloy tayong kakain. So, supplyan tayo ng Panginoon. So, naniwala yung babae. Naniwala siya. She went and did as Elijah told her dahil alam niya na si Elijah ay man of God. Sa dalawang verses, sa passage na to, at saka sa sumunod, verse 17 and verse 24, sinabi niya, ang, ang tawag na kay Elijah ay man of God. And that is the title of the prophet of God. So, to believe the prophet is to believe God who sends the prophet. So, naniwala siya na ganun ba? So, may pag-asa pala ako. So, she went. And indeed, hindi nga nag-run dry yung uh, oil at hindi na-use up yung flour. Okay? Ano makikita natin dito? Sinabi sa Romans 10, 17, Faith comes from hearing and hearing the word of God. Wala siyang faith bago dumating si Elijah. She, she did not hear from God because she did not seek God. But God was the one who sought her being a widow, God being the father of the widowless, or the defender or helpless, the defender of the helpless. So, God sought her out through Elijah. At nung binigay ni Elijah yung message, naniwala siya. At dahil naniwala siya, according sa ating, uh, sa ating passage, three years, three years niya sinustain ng pagkain ng widow si Elijah, as the Lord had told Elijah, I have commanded a widow to supply you with food. So, this is in keeping with Romans, with uh, Hebrews 12 too, na sinasabi na, let us fix our eyes of the Lord, for He is the uh, source, the beginner, the beginning and the end of our faith. He is the author and sustainer of our faith. 
yung faith niya na nagkaroon siya nung sinabi ni Elijah yung mensahe ng Panginoon sa kanya na sustain. So instead of looking now at the, at the situation, she kept looking up at the Lord and they were sustained. You see what what our faith in the Lord can do for us, how it gets people through seemingly hopeless situations. Nakita natin na kung kung ang titingnan lang natin, pagbabasya natin, kakayahan natin, wala talaga hopeless tayo. Para ngayon, sa pandemic ito, seemingly hopeless, helpless. Pero katulad nga sinabi ko kanina, wala ba ang Diyos? Hindi ba alam nila dito pangyayari na ito? Alam ng Panginoon. Kaya nga gusto niyang pupunta rin tayo sa kanyang salita, sa kanyang mga pangako, para lumakas ang ating pananalig. He is the author and perfecter of our faith. That will see us through this situation. Di po ba, mga kapatid? Ngayon, meron ako isang tanong lang. Uh, although hindi natin pwede i-discuss dahil uh, online, but in, uh, pwede niyo i-discuss later on sa mga individual Bible study. Ito yung tanong. Is it wrong if we try to do something in order to see ourselves through also? Kasi yung, uh, yung video dito sa passage, wala na siyang ginawa. Inadmitan niya na this is it. This is the last straw. Maghintay na lang kami ng kamatayan. Wala ako magagawa at wala akong gustong gawin. Pero tayo, mali ba kung gugustuhin natin na mag-try to do something so what we can see ourselves through also? Now, two passages in Proverbs can help us answer this. Una, sa Proverbs 16.1. Sinabi doon, To man belong the plans of the heart, but the reply comes from the Lord. Tayo nagpa-plano, pero si Lord ang nagsasabi kung ano aprobado o hindi. Ganyan din, inulit niya sa Proverbs 19.21. Many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that will prevail. So nakita natin dito sa dalawang uh, passages ato sa Proverbs na sa kawalan, o kahit wala pa sa kawalan, dapat nagpaplano na tayo, hindi tayo maghihintay nung last drop na lang at saka tayo mag-iisip na what is the next move. Pwede naman magplano. Kaya lang, susundin natin sa nabi sa Proverbs. Nagpaplano tayo pero nakasabit kay Lord yung plan. Kasi kung yung plan natin according sa plan niya, then we can go ahead and do it. Pero if the plan is not according to God's will, we should not do it. Kasi siya dapat masunod yung plan niya. Kung yun, ito yung tanong na pangalawa, kasunod. So how do we know when to do something and when to just wait on the Lord? Paano natin malalaman na magpaplano ako pero maghihintay ako kay Lord? Magpaplano ako pero sisigi na ako. Sabi natin kanina, magpaplano tayo and then we will wait upon the Lord. How do we know hanggang kailan? maghihintay lang or may gagawin na. Ang suggestion ko po mga kapatid, especially in this time na naka-quarantine tayo, we have plenty of time to pray. Italasan natin ang ating spiritual ears sa pamamagitan ng pananalangin. Sanayin natin ang sarili natin na nakakarinig sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Whether extended prayer or several prayers in a day, Let us keep on praying. Total, we have plenty of time in our hands dahil naka-quarantine nga tayo para masharpen ang ating spiritual ears. Madali natin malalaman, maririnig sa Panginoon. Kung wait ka lang, ako ang bahala. Or wait, ito yung timing para gumawa ka. We don't know. Only the Lord knows. That's why we pray. But we do our part in planning in case na yung plano natin ay in keeping sa will ng Panginoon. Diba? Kailangan, nakadepende tayo kay Lord, pero binagawa din natin ang personal responsibility natin. Pero hindi gagawin ang personal responsibility unless and until we hear from the Lord. Okay, so nakita natin dito sa unang byuda na ito, na pinag-aralan natin ngayong gabi, na it's possible that may mga tao na madaling mawala ng pag-asa sa buhay. Hindi natin sila huhusgahan. Yun ang uh, karakter nila. Pero, kung pwede naman na meron tayong magagawa after hearing from the Lord, bakit naman ang hindi? Pero kung walang wala na talaga, even waiting upon the Lord will send help. Katulad nga na nangyari dito. Piyadala ng Panginoon si Elijah dito sa widow na to. And to think that she's not an Israelite, no? Lebanese siya in the modern times. But she is a widow. 
and the Lord is the defender and provider of blue dogs. Okay? So mga kapatid, kahit may pandemic, kahit hindi tayo wido, meron din tayong provider. Diba? At puntahan naman natin yung pangalawang wido. Ang passage po natin ay hango sa 2 Kings chapter 4, verses 1 to 7. I will be reading again from the New International Version. The wife of a man from the company of the prophets cried out to Elijah, Your servant, my husband, is dead, and you know that he revered of the Lord. But now his creditor is coming to take my two boys as his slaves. Elijah replied to her, How can I help you? Tell me, what do you have in your house? Your servant has nothing there at all, she said, except a little oil. Elijah said, Go around and ask all your neighbors for empty jars. Don't ask for just a few. Then go inside and shut the door behind you and your sons. Pour oil into all the jars, and as each is filled, put it to one side. She left him and afterwards shut the door behind her and her sons. They brought the jars to her, and she kept pouring. When all the jars were full, she said to her son, Bring me another one. But he replied, There is not a jar left. Then the oil stopped flowing. She went and told the man of God, and he said, Go, sell the oil and pay your debts. You and your sons can live on what is left. So, bigla ako din ng kaunting background. No? Ano ba itong nasa verse 1 na, na meron daw company of prophets? Sa Bethel, Jericho, at saka Gilgal, these are three major places sa Israel, uh, the company of the prophets, they are, these are religious communities na equivalent to Bible school kung sa panahon natin ngayon. So yung asawa nitong byuda ay dating kasama dito ni Elisha. So, sa passage natin, doon sa nauna kanina, si Elijah ang lumapit doon sa widow. Pero sa passage natin ngayon, itong widow ang lumalapit kay Elisha. Okay. Ano ba ang kaibahan nitong dalawang widows na to? Na pareho naman may deep financial needs kasi nga mga widows at may mga anak. Ano ang kaibahan nila? Yung unang widow, she accepted her situation. Sabi niya, this is it. Namamatay na kami. We are last. We are down to our last food. Pero itong widow na to, sabi niya, no. I don't accept my situation. I want to change my situation. Kaya nga siya lumapit kay Elisha para humingi ng tulong. No, magkaiba yung approach nila sa, sa buhay. This widow did not accept her situation, especially dahil mas matindi ang pangangailangan niya. Bakit? Dahil mahihiwala yung dalawang anak niya kukunin pambayan utang na utang actually nung uh, asawa niya. Na siyempre, na namatay ni asawa niya, sa kanya mapupunta ngayon. Okay? So yun yung kanyang problema na wala na nga silang makain, wala silang tagapakain, kukunin pa mga anak niya bilang pambayad utang, paano na siya, paano na sila. Okay. So, tignan muna natin yung background. Bakit kukunin ng mga, nagtaga, ng mga nagpautang yung mga anak niya bilang pambayad as slaves? Hindi dapat slaves. Kasi if the creditors follow Leviticus 25, 39-40, sinabi doon na yung mga ibinibenta ang sarili dahil sa pagkakautan o sa kahirapan, kung parehong Israelita yung nagbebenta at yung binibili, hindi pwedeng gawing slave. Dapat hired worker lang. So ano ba ang kaibahan ng slave sa hired worker? Yung slave, alam na natin, walang karapatan. Walang karapatan sa buhay niya, sa pangalan niya. Siya ay gamit lang. Parang hindi siya tao. Wala siyang karapatan at all. Kung saan siya dalhin, kung may paggawa sa kanya, wala siyang karapatan. Samantalang yung hard worker, para katulad natin, pupunta doon sa lugar ng pagtatrabahuhan, magtatrabaho, pagkatapos, uuwi. Kinabukasan, babalik na naman, and everyday, ganun. So, yun yung hired worker. So, kung kukunin ng mga creditors ng asawa niya, yung mga anak niya, dapat not as slaves, but as hired workers. Para at least pagdating ng gabi, kasama pa rin niya yung mga, mga anak niya. E kaso, hindi nga nila hindi nila ino-honor yung uh, word of God ng mga panahon na yun. Yung law ni Moses. Okay? Especially, yung sinabi sa Deuteronomy 15.12, na itong mga anak niyang ito, kung kuku din at pagsisilbi, good for six years lang. Kasi the seventh year is a Sabbath year. Okay? Ano yung Sabbath year? Yung Sabbath day, six days you work, 
on the seventh day, it is a Sabbath, you rest. Yung Sabbath year, six years you work the land. On the seventh year, you let the land rest, you don't work. So, nung sa seven years, pahinga, uh, lahat ng mga utang canceled, lahat babalik na sa kanilang mga tahanan kasi six years they work for it. Dapat yun ang applicable doon sa mga anak niya. As hired worker, not as slaves. So, may katapusan. Kasi kung walang katapusan yan, meaning, kung napunta sa foreign owner yung kanyang mga anak, siyempre mga foreigners yun, hindi nila, uh, uh, hindi nila nire-respeto ang uh, law of Moses. Yung mga bata yan, babadik lang sa mga magulang nila sa Jubilee, year of Jubilee. And the year of Jubilee is composed of seven Sabbath years. So, seven times seven, forty-nine. On the 50th year, at saka pa lamang. Of course, kung, kung 1 to 50 yan, tapos nakuha yung bata sa, sa, sa year 20, edi may third, on the 30th year pa, tsaka palang babalik sa kanya. Kung ang creditor ay foreigner. Pero kung ang creditor ay hindi foreigner, at uh, pareho nilang uh, Israelita, 6 years lang. But still, yung 6 years na malayo ang mga uh, anak mo, masakit yun sa isang magulang. Kaya lumapit siya kay Elisha dahil ito ang kanyang problema, ito ang kanyang kalagayan, at ayaw niya ito. Kaya lumalapit siya sa propeta, simbolo na lumalapit siya sa Diyos. Okay. So, ano solution binigay ni Elisha? Instead of giving her food, imbis na bigyan siya ng pagkain, imbis na dole out, ika nga, tiyanong siya, ano ba meron ka sa bahay mo? Sabi niya, wala, kaunting mantika lang. Okay, yung mantika na yung actually olive oil. Na nung panahon nila, yung olive oil ay napaka-valuable commodity. Pero yung sagot niya na wala, konting mantika lang. Nilan lang niya yung olive oil kasi napakalito ang amount. And because the amount was very small, the widow did not recognize its value. Pero ang bang value ng olive oil? Basahin ko sa inyo ha. What is the value of olive oil in their time? Olive oil was used for cooking lighting lamps, dressing wounds, and even as deodorant. The wealthy used it for bathing and as a skin softener. It was also used for anointing kings and the dead, for burial, as well as for ritual offerings. Okay, so marami palang gamit yung olive oil. It was a very valuable commodity. Kaya sa sobrang kaunti, sa sobrang liit, hindi niya na-recognize. So, parang nanalagay yung five loaves and two fish. Nung uh, maraming maraming tao yung nagugutom at hindi na paano ka pakainin. Naalala ko sabi ng, hindi ko alam kung sino nagsabi, pero mayroong isang pasto na nagsabi na, little can be much, or little can become much if placed in the Lord's hands. Kaya nga yung five loaves and two fish, napakain niya yung limang libo. Na lalaki pa lang yun, ha? hindi pa kasama yung mga babae sa county. So, ganun din na nangyari dito sa olive oil na ito. Na, na kahit kakaunti, because it was uh, at the word of Elisha, equivalent to it was placed in God's hands, dumami, dumami ng dumami to the point na, na mababayaran na nila yung utang nila, pwede pa sila mabuhay doon sa natira sa olive oil. So, nakita natin yung kaibahan ng dalawang widow Yung isa, yung una, tinanggap niya na ito na, this is it. Ito naman isa, hindi, ayoko mahiwalay sa mga anak ko. Gusto ko may pagbabago ito. Kaya lalapit ako sa man of God, lalapit ako sa propeta ng Diyos, which is equivalent sa lalapit sa Panginoon. So, ganun nga ginawa ni Elijah. Ngayon, ang tanong ko lang, bakit si Elijah, inutusan pa siya na manghingi ng mga bote? Eh, Kung i-multiply niya ko, eh, di pwede naman din niya i-multiply na lang din yung char para hindi na mahirapan yung biyuda, di ba? Bakit pinakatok niya pa sa mga bawat pinto ng hingi na ng hingi ng mga jars? It was possible, sa tingin ko, that Elijah wanted her to learn interdependence, not just dependence. Hindi bigay lang, hindi dole out. Interdependence, there is something na mayroon ka na pwede mong pagyamanin with God's help. Bakit hindi mo gawin? interdependence para natututo tayo na personal responsibility plus God's grace dito ba 
Actually, naalala ko, no? meron tayong isang kapatiran, siyempre hindi ko na sabihin ng pangalan, na nag-aaral siya nung, uh, ano, ng tungkol sa financial uh, literacy. Sabi niya, eh, dahil siya ay trabaho sa bahay, siyempre hindi naman ganun kalakihan ng sweldo. Sabi niya, paano kaya ito? Eh, one five lang ang mayroon ako na, kumbaga yun yung accumulated na ipon niya. So, to make the long story short, yung one five na yun, nagamit niya, in-invest niya sa isang maliit na, na investment na na hahayo siya at gagawin niya yung party niya doon sa one five na yun, which is actually four hundred dollars lang. Napakalita investment, di ba? Pero now, ang laki na nakinikita niya dahil doon sa maliit na yun. Kasi ipinag-pray niya. Na sabi niya, Lord, sabi niya ganito, Lord, ito yung aking five fish and two loaves. Yung one five niya. Maging partner kita, palaguin natin ito. You gave me your grace and power, I will do my part. Partner tayo. Na? Hindi mo maganda example, mga kapatid? Katulad mo sa ginawa ni Elisha doon sa widow, hindi bigay lang, pakain lang, asa lang. Kailangan matuto ng personal responsibility. So, when the widow obeyed the prophet, that means she obeyed God. And she wanted to obey God. Yun nga rin, ba siya lumapit mo sa prophet eh. She wanted to know how she can change her situation with God's help. No? So, we see the benefit of obedience. Kasi pwede sabi, na, nag-obey yung widow, even maybe when she didn't understand or she agreed doon sa, kailangan ko pera eh. Pambahay sa utang eh. Anin ko itong mga bote ng mga, o mga garapa na ito. Even when we don't understand or even when we don't agree. Faith tells us that the Lord is sovereign. The Lord knows. Kaya ang hinihingi na ng Panginoon, manalig tayo at sumunod. At yun ay binigay ng babae. Yung kanyang pananalig sa pamamitan ng pagsunod. So, ano ang uh, naging uh, solusyon? Hindi lang nakabayad ng utang, lapis-lapis pa. Now, going back to uh, verse 1, kung naalala nyo, indirectly, what did she ask from Elisha? Nung lumapit siya kay Elisha sa verse 1, sinabi lang niya na your servant, my husband, is dead and the creditors are coming to take my sons as his slaves. And you know how he feared and revered the Lord. Yun lang ang sinabi niya kay Elisha, wala siyang hiningi. Pero siyempre, reading between the lines, alam na ni Elisha na humihingi siya ng, ng tulong. So, hinihingi lang niyang tulong, huwag lang puning slaves yung mga anak niya. But look what she got. God gave her enough so that she and her children can live freely. Free from death and free from uh, dependence on others. They can live doon sa oil na nakuha nila na pinamultiply ni, ni Elisha at God's word. Mga kapatid, ano ba ang sinabi ng Ephesians 3, 20 and 21? Na sinabi, To him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine according to his power that is work within us, to him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations forever and ever. Amen. To him who is able to do more than we can imagine, immeasurably more. Even when we don't understand, mga kapatid, pag lumapit sa Panginoon, may dapat may pananalig tayo na lumalapit tayo sa isang Diyos na nagmamahal sa atin at may kakayahan. Hindi na natin kailangan malaman kung paano ang kailangan na natin ay pananalig sa Kanya at sa Kanyang kakayahan. At yun ang ginawa nitong, nung, nitong biyuda. Kaya, ang nangyari, hindi na ako ay mga anak niya. Nagbago ang sitwasyon nila dahil lumapit siya sa Diyos sa pamagitan ng Kanyang propeta. Mga kapatid, especially in the light of this pandemic, Hindi rin natin alam kung kailan matatapos ito. Eh. Hindi rin natin alam kung hanggang kailan ang mga supply natin. Hindi natin alam. Nobody knows. But we have God. Mayroong Diyos. Mayroon tayong Panginoon. Kailangan lang manalik tayo. Manalik tayo, lumapit sa Kanya, hawakan ng salita niya, at kumapit sa Kanya mga pangako. In the light of this pandemic, with jobs lost, salaries cut down, mga no work, no pay basis, hanggang saan aabot ang mga resources natin all over the world, pagsak na economy. So, siyempre, ang tendency ng mga tao, mag-worry, should we feel, should we worry, should we feel bad, should we even get angry? Dahil sa nangyayaring ito, sa nakita natin doon sa dalawang biyuda, 
mga helpless na mga tao. Okay. Right now, hindi ba tayo mga byuda? Helpless din tayo eh. Hindi natin alam ko na din ang gagawin natin na hanggang kailan to. But, with them, and just like them, meron din tayong Panginoon. And just like the widow na lumapit kay Elisha, we want a change in our situation. Kaya nga dapat lumapit tayo sa Panginoon ng may pananalik. Ha? Because the Lord is our help in times of helplessness. He is the omnipotent God. Is anything too hard for the Lord? Is anything impossible with God? Yung wala, nagkakaroon. Yung kakarampot, dumadami. Kung may pananalig sa Diyos at sa kanyang kakayahan na gawin ang pwedeng gawin ng isang Diyos na katulad ng niya. Okay? Pangalawa, the Lord will show us His mercy and loving kindness. The Lord's mercies are new every morning. Huwag natin husga na sitwasyon natin na pangit ngayon, pangit bukas, pangit next week. His mercies are new every morning. Isaturate natin ang ating mga isip at puso ng mga pangako ng Panginoon so that God will also see us through our situations. How? We don't know. We just know that God will because God is omnipotent. God knows our situations, omniscient, And God is able to help us, help them, help everyone because He is only present. And lastly, God or the Lord will always be our Jehovah Jireh. He will always supply us all our needs. Katulad ay pinangako niya. Philippians 4.19 He will supply all our needs according to His riches in glory. Alam niya kung anong kailangan natin. Alam niya kung paano tayo after nito na masurvive man natin to economically, financially, e eh, paano after na wala ng trabaho, nag-pile up na lahat yung mga bayarin and everything. We don't know, but God does. We cannot, but God can. Yun ang importansya ng pananalig natin sa isang Panginoon na nasa Kanya lahat ng kakayahan. Huwag natin tratuhin ang ating sitwasyon na parang wala bang Diyos? Matatakot ka, mag- magagalit ka, mag-aalala ka. Wala bang Diyos? The Lord will always sit at His throne. So the Lord will always be in control. Ano lang ang hinihingi niya sa atin? Patuloy tayo manalig. Patuloy tayo lumapit sa Kanya na may pananalig. That He will deliver us and see us through this situation. And at the same time, hindi lang puro pananalig. Dapat hindi natin sa Panginoon yung gusto niya na matutunan natin sa sitwasyon na ito. Ano ba yung mga pagkakamali natin na gusto niya itama natin? Ano yung mga pagpukulang natin na gusto niya mapunuan natin? Ano ba yung mga dapat natin matutunan na hindi natin natututunan nun? Hindi natin alam kung ano, pero kung kakausapin natin ng Panginoon, He will tell us. At katulad nga sinabi ko kanina, in this time of quarantine, we have all the time in our hands. Let us do it, not just to sharpen our spiritual ears, but to learn the will of the Lord and bring Him joy and pleasure na inuuna natin yung ikasisiya niya bago yung ikasisiya natin. Na palagi natin iniisip ang partisipasyon ng Panginoon sa buhay natin. Huwag na huwag natin aalisin si Lord sa buhay natin. Yun na yung hopeless. Yun na yung helpless pag inalis mong Panginoon sa buhay mo. The Lord will always sit at His throne. The Lord will always be alive. The Lord will always be around to help us. We just have to Claim it by faith. Claim it, proclaim it by faith. And help others, yung mga nanghihina sa pananalig. No? Tulungan natin sila, i-direct natin sila sa Panginoon. Baka nakatingin na sila sa iba sa sitwasyon kaya nanghihina na. Sabihin natin, tumingin tayo doon sa itaas sa Panginoon para manumbalik ang ating kalakasang espiritual. Muli, ayahan tugan tayo ng isa pang awitin ang ating kapatid na si Jasmine Chris.
meron na naman tayong ibang characters na pag-aaral. Starting next week, iba pang characters na yung mga example ng buhay nila ay magiging kalakasan ng ating pananalig. In doing as they did, kung tama, in not doing as they did, kung mali, all for the praise and glory of the Lord and for our benefit that tayo ay kanyang mga anak. We are His people, the sheep of His pasture, His children. Malalangin tayo. Amang Diyos sa dakila at makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Ama, sa iyong mensahe sa amin sa gabi nito. Salamat sa peace of mind na mayroon kami knowing that because you are in control and because you love us, wala kami dapat ipag-alala. Hindi man namin alam what is there in tomorrow. We, we should not be bothered because we know that you are already there in our tomorrow. We just have to go along with you and bring us to our tomorrow with all the provision na kailangan namin as you have promised. Tulong mo rin kami, Lord, na as we get settled peacefully in our faith in you, tulungan naman namin yung iba na mga nanghihina, yung mga iba na nawawala na ng pag-asa. Mag-akayan kami sa bawat isa. Ito man lang ay isa sa mga bagay na matutunan namin sa panahon na ito. That we will learn to care for each other, not just for ourselves. Dahil yun ang nakalulugod sa iyo. If we will love one another, even as we love you. Salamat po, Panginoon, sa iyo lamang po lahat ng papuri na dapat lamang dahil ikaw lamang ang Diyos sa pila ng iba. This is our prayer in the mighty and matchless name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. So mga kapatid, next week, another character, ha? So until that time, let us stay safe and provided in the Lord.